男孩的美好人生即将开始，他却选择了一条最难的路。他先是剪掉自己所有的证件、身份证、银行卡、驾驶证，并将奖学金捐给了饥饿协会。为了不让父母和警察找到自己，他更是烧掉了所有的现金，卸掉汽车车牌。在徒步几个月后，到达一个不知名的小镇，再将车牌丢进垃圾桶，以此来混淆人们的视线。他仅靠一个蓝色背包、一个破水壶、一本记录动植物的书籍，毅然决然地前往他心中的圣洁之地——阿拉斯加的荒野。肥牛根本想不通他为什么要这么做。但这却是一个真实的故事。男孩叫小克，家境优越，名牌大学的高材生，每学期都会获得高额的奖学金。为了体验真实存在的东西，他开始了超级流浪之旅。同时，父母这边也发现了小克的计划。警察也帮忙找到了他丢弃的汽车，却没有发现小克的踪迹。没有了束缚的小克，肆意地奔跑在公路上，同时也遇到一对同样在路上的夫妻。他们一起经历了一段美好时光。怕水的小克也鼓足勇气，去体验海洋神秘的力量，不必变得强大，但要去感受强大，寻找自我的突破。隔天清早，小克在沙滩上留下对夫妻俩的感谢，继续踏上他的旅途。为了走得更远，小克边走边打工。在小麦收获的季节，他遇到了农场主韦恩。小克开始学习如何驾驶收割机，体验收获带来的乐趣。结束一天的工作后，他们来到酒吧。小克把自己要徒步去阿拉斯加荒野生活、远离这个病态社会的想法告诉了韦恩。韦恩给他介绍有丰富经验的猎人，教他如何能快、准、狠的狩猎，以及分割储存肉类的秘诀。直到韦恩被警察逮捕，农场的收割工作提前结束，小克再一次踏上他的旅程。他之所以会放弃大好前程，皆因他高中时期发现父母的婚姻源于一个又一个精心编造的谎言，而他自己还是这个谎言的帮凶，这让小克觉得每一天的生活失去了真实性，他的人生也就此改变了方向。小克夜晚闲逛时看到橱窗的皮划艇，他突然有了更棒的旅途方式。他来到水务部门咨询，在水里顺流而下，哪里下水合适，却被告知需要有许可证才可以下水。然而办理许可证需要十二年的时间，时间太久了，这对小克来说简直是浪费时间。他直接用农场工作时的报酬买。下了皮划艇，准备顺着河流一路漂流而下。他战胜了对水的恐惧，征服了波涛汹涌的河流，惬意的享受着迎面吹来的风。飘着飘着，他遇到一对情侣，他们热情地为小克准备了一份热狗，并热心为他规划接下来的路线。然而热狗还没吃完，水上巡逻队就追了过来。小克为了躲避追捕，只能赶紧离开。他找准机会成功上岸。小克是天生的冒险家，他采购了生活必需的物资，划着他的皮划艇继续上路，顺着河流穿过莫雷洛斯大坝的泄洪口，一直飘到了墨西哥的科尔特斯海。他边走边记录自己的旅行，体验着前所未有的简单和自由，直言这一切的美好。小克拖着皮划艇穿越沙漠时，遇到一场特大沙尘暴，他被困在山洞里整整三十六天，皮划艇也被沙尘暴吹走。吃够沙子的小克终于决定回家了。就当他在办理身份证时，突然听到电视中播放：“无论行动与否，世界都不会再等下去。”使小克再次选择了流浪。趁着夜幕，他爬上了一列火车，在快进站时，他跳了下去，通过排水口爬出了车站。小克来到一座大城市，全是钢筋水泥的高楼大厦，冷漠的行人显得他是那么的格格不入。晚上，他来到政府救济站，申请到一个床位。他将行李放好，准备出去逛逛。在街上，小克看到形形色色的人，仿佛又看到了曾经的自己，而那又是他最想逃离的东西。或许荒野才是自己最终的归宿。他慌忙地返回救济站，拿起行李，再次爬上了火车。然而这次他却没有那么好运，被铁路上的工作人员抓个正着。可怜的小克不可避免地被暴揍一顿。鼻青脸肿的小克继续上路。这时的他已经流浪了一个年头。为了继续他的阿拉斯加荒野之旅，小克在快餐店做起了汉堡，却因为不穿袜子被开除了。无奈，小克再次出发，可能是命运的安排，他再次遇见了最开始的夫妻，并遇到了一位特殊的女孩米切尔。隔天，米切尔主动邀请小克前往救赎山，又萌又可爱的救赎山是一位老者花费近三十年的时间用混凝土、稻草和土坯建造而成的山，建筑物表面涂满了五颜六色的花，是近几年的网红打卡圣地。经过几天的朝夕相处，米切尔被小克深深的吸引。当他向小克表达爱意时，却被善良的小克拒绝了。父母在婚姻生活中的恶语相向，互相埋怨，互相指责，给小克带来了不可磨灭的伤害，使他无法轻易开启一段爱情。为了不伤害米切尔，小克提议一起做点什么。相聚终是短暂的，很快来到小克出发的日子
。小克把家里的地址给了米切尔，希望米切尔能给自己写信。虽然不知道什么时候能收到，但自己肯定会收到并去看，并告诉他，不论想要什么，要勇敢的去争取，去把握。小克再次背起行囊，踏上了旅途。小克外出打水时，遇到一位退伍老兵，俩人一见如故。晚上，老兵将小克带回自己家，并给他讲述了自己的故事。老兵在军营待了大半辈子，妻子和女儿不幸遭遇车祸去世，之后他便做起了皮革生意，小日子还算过得不错。唯一不足的是，每当他想去旅游时，就会被积压的订单打消念头。接下来的几天，小克跟着老兵学做皮革。这一条皮带上记录了小克所经历的每一件事，遇到的每一个人，走过的每一个地方，以及他最终要到达的地方。并代表北方的阿拉斯加。同时，小克也陪老兵做了他想做的事，一起去旅游，欣赏沿途的风景，用嘲笑他屁股不挪窝的方式，鼓励他勇敢爬上心中的大山。俩人成了忘年交，小柯的出现为老兵的生活增添了色彩，也教会他改变刻板的生活方式。而老兵则教会小柯要学会原谅，相处总是短暂的。小柯准备半夜悄悄走，谁知还是惊动了老兵。老兵将一个箱子推给小柯，里面是特意为他准备的生存装备，并说自己会开车送他一程，避免他再次被困在沙漠。经过这段时间的相处，老兵特别喜欢小克，提出想以祖父的身份收养他。向往自由、向往荒野生活的小克表示，一切等他从阿拉斯加回来。随着冬季的来临，小克也终于来到了阿拉斯加，淌过一条小河，继续深入荒野。远远的，他发现一辆废弃的巴士。里面有快有少有打火机，有火炉有床，可以说一切应有尽有，太完美了！终于可以摆脱世俗文明的毒食，他兴奋的学狼叫，看到奔跑的路会流下激动的眼泪，他决定把家安在这里，并给车起名神奇巴士。在这里，小克以打猎、采摘浆果为生，闲暇之余听听歌、看看书，过着他想要的最轻松惬意的生活。这天，他四处寻找猎物时，发现一头鹿，立刻举枪瞄准，扣动扳机，成功将其打死。小克按照之前的学习，开始剥皮进行分割，生起火，盖上一层苔藓。他准备用烟熏的方式保存，可新鲜的鹿肉招来了不少苍蝇。由于小克的处理时间太长，最终肉上爬满了蛆虫，这是一次巨大的失败。无奈，小克把肉分给了狼和老鹰。经过这件事后的小克突然明白。他想要的只不过是田园生活，享受大自然，看看书，听听音乐，最重要的是有爱人的陪伴，或许还有孩子。于是他收拾行李，与他的神奇巴士告别，准备回家。可来时的小溪已经变成湍急的大河，他想试试深浅，可一个不小心，他掉进了水里，差点被汹涌的河水冲走。幸好他抓住树枝爬了上来，没办法渡河的小克只能暂时回到了神奇巴士，在日记本上记录了他的孤独与害怕。很显然，他被困在了荒野中。在此后，小克很久都没有打到猎物，皮带越来越松，他只能一次又一次的重新打孔，靠着书本寻找一些植物的浆果来充饥。这天，他误食了有毒的野生豌豆，不治疗的话会因厌食饥饿而死。还好他挺了过来，但身体极其虚弱，就连棕熊对他都提不起兴趣。估计小克也感觉自己时日不多，他为自己做了最后的清洗，穿戴整齐，静静的躺在神奇巴士里。恍惚间，他回到了家里，回到了父母身边，与父母热情相拥。也直到这一刻，他才懂得，只有分享才能带来真正的幸福，也只有学会原谅才会学会爱